。外交部宣布，国家主席习近平周二将以视频方式出席博鳌亚洲论坛二零二一年年会开幕式，并发表主旨演讲。二零一八年，习近平在博鳌作出的“中国开放的大门不会关闭，只会越开越大”的承诺，已经成为中国对外开放的金字招牌。中国一季度以百分之十八点三的 GDP 增速为全球经济注入强劲动力。中国核准 RCEP 等热点引爆博鳌。博鳌论坛与会各方对周二习主席的演讲有何特别期待？深圳卫视特派记者从博鳌现场发回观察。美合国驻华联络员常启德、商务部前副部长龙永图、知名学者郑永年深入解读。国家发改委副秘书长、中美气候对话中方主要参与者苏伟在接受采访时表示，此次与美国总统气候问题特使克里的磋商取得了积极进展，在重点领域达成了重要共识，双方将继续开展对话与合作。外界还注意到，美国财政部在最新报告中没有把中国大陆列为所谓汇率操纵经济体，这是否意味着美方对华释放善意？熊李丽、刘和平在线观察。日本政府宣布向太平洋排放核废水，引发国际社会公愤。但面对韩方当面表达异议，到访的美国气候特使克里却打太极应对。美政府也再度称不易介入。韩国愤怒取消预定四月底举行的美日韩外长会行程，并威胁提起国际诉讼。核废水事件还将引发什么蝴蝶效应？王瑞斌独家分析。详细的焦点分析稍后为您一一呈现，不要走开。博鳌亚洲论坛进入第二天，外交部介绍，习近平将于周二应邀以视频方式出席博鳌亚洲论坛2021年年会开幕式，并发表主旨演讲。习近平将着眼当前国际地区形势和全球风险挑战，就促进亚洲和世界发展繁荣全面系统阐述中国理念和中国方案。与会各方对习近平演讲有何期待？来看看记者从博鳌现场发回的报道。今天的外交部记者会证实，习近平主席明天将以视频的方式出席开幕式，并发表主旨演讲。这一消息引发了我所在的博鳌亚洲论坛会议中心各国记者的轰动。那么，事实上，在外交部证实这一消息之前，就有不少的外国记者表达了相关的期待，还有一些外媒已经整理好了习主席过往在博鳌亚洲论坛年会开幕式上的金句。博鳌是中国重要的主场外交场合，不少的重磅消息都通过这一平台来进行宣布。博鳌亚洲论坛年会也是今年规模最大的以线下为主的国际会议。那么，通过今天我在各个分论坛以及采访中所搜集到的信息，大家最关注的话题包括中美关系、气候变化以及 RCEP 等等。国际舆论也期待明天习主席就这些热点提出中国方案。正在博鳌亚洲论坛现场参会的新任联合国驻华联络员常启德向深圳卫视表示，在疫情仍在全球肆虐的情况下，中国以优异的抗疫表现，使国内生产生活恢复正常。习近平以视频方式亲自出席本届博鳌亚洲论坛开幕式，显示中国作为东道国，对举办好今年全球首个以线下为主的大型国际会议的信心。This is not possible in many parts of the world. The Chinese people have shown incredible discipline, resilience, and science in terms of the public health response. So I hope that that the, his speech actually reflects the confidence of a country where a public health response has not just been effective, but is bringing bring th- things back to normalcy. The, and that is something that I think is very important. Ah, I think that this Xi Jinping, uh, speaking and speaking, uh, in at least two important points. 呃，意义我们可以看到，首先呢，就是倡导这种团结合作，呃，攻克时间的这种这个精神；另外一个呢，就是呃，我想呢，还是表达向世界呢，向这个地区传达了一个呃信号，就是中国将继续的这个坚定的啊、呃、执行改革开放啊，扩大这个呃与这个地区和这个国际社会合作的这么一个意愿。而十九号的外交部例行记者会上，有记者问中方对今年博鳌亚洲论坛年会有何期待和展望，发言人汪文斌说：“今年是博鳌亚洲论坛。”成立二十周年，年会以“世界大变局，共襄全球治理胜局，合奏‘一带一路’强音”为主题，充分反映了国际社会应变求变、加强全球治理的共同呼声。作为东道国，中方希望同各方与会代表围绕年会主题，集思广益，凝聚共识，共商合作共赢大计，共谋发展繁荣良方，为共创亚洲和世界的美好未来做出积极的努力。
。中国上周五已向东盟秘书长正式交存《区域全面经济伙伴关系协定》核准书，这标志着中国正式完成 RCEP 核准程序。作为世界上最大的自由贸易协定 ，RCEP 经由八年的长时间谈判，终于在去年十一月落地签署。RCEP 的成员国都是博鳌亚洲论坛发起国。周一下午，在博鳌就举行了 RCEP 前景与影响主题分论坛展开讨论。中国入世谈判首席代表、商务部前副部长龙永图表示 ，RCEP 的签署标志着东亚太平洋、欧洲和北美三大贸易一体化板块中最后一个板块的诞生，也为全球经济复苏与增长带来了新的机遇。他签署的时机非常好，去年新冠疫情席卷全球，啊。极大的冲击和破坏了全球的产业链和供应链，使得很多国家都在怀疑全球化向何处去。因为全球的供应链和产业链是整个全球化的基础，所以近在这样一个非常困难的时期，啊，亚洲太平洋地区的十五个国家签署了 RCEP， 这个无疑给整个亚洲和世界。带来了一个非常重要的信息，就是全球化还是有希望的，啊，经济全球化的潮流是不可阻挡的，啊。香港中文大学深圳全球与当代中国高等研究院院长郑永年则认为 ，RCEP 是亚洲地区经贸制度化至关重要的第一步，存在很大的前景，但也需要清醒地认识到挑战重重。RCEP 距离亚太经济一体化的最终目标——亚太自贸区的完成，还有很长的路要走。因为地缘因素对全球经贸的影响很大。RCEP 在美国看来是中国主导的一个体系。那么印度又没进来，我们的 RCEP 尽管现在还没有开始行，我们我是觉得我们有很大的挑战。我是觉得，就是说我们亚太地区实际上我们一方面我们有需要，就是有经贸的合作，是吧？有它的需要，客观的需要。但另一方面，我们又是面临着两条路线之争嘛，你经贸路线还是军事路线？如果是美国所做的印太战略，最终成为一个经济战略，那我觉得没关系，这个对 RCEP 是个 plus， 互相竞争没问题。但这个美国所做的，如果是往军事方向发展，变成真的一个小北约，甚至实际上做成了是比北约的还大，是吧？人口经济规模还大，大更大的北约的话，那这个 RCEP 就没多大用。郑永年在接受深圳卫视记者采访时表示 ，RCEP 提倡的多边主义基于发展利益之上，让世界和平共处，这与美国提倡的基于意识形态的共同体不同。而中国作为 RCEP 签署国中经济表现最优异国家，应当继续保持自身开放，引导 RCEP 成为开放的大市场。这是两个不同的多边主义原则。中国是 inclusive 的，美国是 exclusive 的。所以我刚才在讲，中国自己本身的开放。很重要。正像二战以后，世界呃自由贸易秩序就是美国起了主导作用，是吧？如果中国今天的中国不要老是去求着美国，你求美国还不是自己做？因为自己做我们是可以掌掌握的。比如像我们现在已经国内的需要更高的规则，我们不仅仅是发展，以前的发展是我们数量型的经济增长已经过去了，我们下一步。到二零三五、二零五零需要高质量的发展，高质量的发展就跟规则毫无冲突，是需要更高的规则。所以我是觉得，我们通过我们自己的开放行为来形成这个亚洲的大市场。中美加剧战略竞争的同时，如何展开合作成为全球关注焦点。上周，美国总统气候问题特使克里访华，给外界充分观察的空间。外交部发言人王文斌周一表示，双方进行了坦诚、深入、建设性的沟通交流，取得了积极的进展，重启中美气候变化对话合作渠道。外界还注意到，拜登政府上周发布的任内首份外汇政策半年报告中，未将中国列为所谓汇率操纵经济体。美国财政部上周五公布的报告中，将中国放在了汇率操纵经济体的观察名单。汇率操纵的概念最早在上世纪三十年代的美国经济萧条时期被提出，当时美国用于指责英方对于英镑的过分低估。到了一九七四年，布雷顿森林体系的解体影响美元指数骤升百分之一百九十，这进一步成为了美方开始敦促各方贸易合作伙伴进行汇率升值的原始动机。美财政部在将他国列入汇率操纵经济体名单后，
会先重新评估是否要与该国继续签订贸易协议，考虑该国是否采取正确的外汇政策，或者是否过分低估外汇汇率以及贸易收支。其次，在两国进行一年的磋商以后，斟酌是否要对该国实行制裁，采取进一步具有实质性的措施。特朗普政府曾在2019年8月将中国列入汇率操纵国后，五个月后又取消，目的在于能够顺利与中国达成贸易合作协议。如果美方现在将中国列为观察国，尽管呢还是希望通过这种方式对中方呢保持压力，但至少呢不会直接啊通过政策杠杆或者呢直接挥舞制裁大棒，在中美两国之间引起新的经贸摩擦。总的来说呢，这对于中美啊，在下一步继续进行对话、消除相关方面的分歧，是一个利好消息。值得注意的是，中国台湾、越南和瑞士这三个经济体，去年与美国的双边贸易顺差超过两百亿美元，外汇干预超过 GDP 的百分之二，全球经常账户顺差则超过 GDP 的百分之二，这些都超过了美方二零一五年规定的操纵汇率标准。但上述三方均未被贴上汇率操纵的标签，而本次的报告中也没有一个经济体被美方认定为汇率操纵，仅仅列了一份十一个经济体组成的观察名单。不过，美方仍在报告的涉华部分中，无端要求北京提升外汇政策的所谓透明度，同时采取有力措施增加内需，并落实结构性改革，以减少所谓国家干预。而就在该报告正式发布前的上周二，中国外交部发言人赵立坚就强调，中方没有把汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。对于拜登政府任内首份外汇政策报告未将中国列为汇率操纵经济体，彭博社称，一些分析人士认为，美财长耶伦的决定可以理解为汇率问题目前已经不再是中美冲突的核心问题，中美之间的博弈更加理性。对目前的美国来说，在汇率问题上继续单方面挑战中国没有意义。现在，美国更希望在个别问题上突破，而不是全面对抗。还有观察认为，耶伦的选择并不代表中美关系有任何改善，也不代表双边加征的关税将降低，只是反映出美国新政府战略的变化。一方面，我们可以看到，确实呢，呈现出啊一种更加理性的趋势，那就是呢，在对华关系上，实际上尽量避免呢、啊。发生真正的迎头相撞，因为那种情况，事实上对中美两国来说一定不是最好的选择。但另一方面呢，拜登政府很显然并不打算在这些问题上善罢甘休，实际上还是希望啊对华呢继续采取一种施压的态度。但是呢，正如拜登政府自己所阐述的一样，他们呢这种对华竞争呢、啊、是一种可控的竞争，是一种有底线的竞争。而近期对中美关系影响最大、外界也最关注的，当属美国总统气候问题特使。克里于上周访华，针对此次会谈所取得的成果，外交部发言人汪文斌周一表示，这次会谈期间，双方就合作应对气候变化、领导人气候峰会、联合国气候变化框架公约、第二十六次气候会议等议题进行了坦诚、深入、建设性的沟通交流，取得了积极的进展，重启中美气候变化对话合作渠道。汪文斌指出，双方强调气候变化是对人类生存发展严峻而紧迫的威胁，中美两国将加强合作，与其他各方一道，共同努力应对气候危机，全面落实联合国气候变化框架公约及其巴黎协定的原则和规定，为推进全球气候治理做出贡献。双方将继续保持沟通对话，在强化政策措施、推动绿色低碳转型、支持发展中国家能源低碳发展等领域。进一步加强交流与合作。值得注意的是，中美气候问题相关负责人此次会晤正是在美国总统拜登主持的领导人气候峰会的召开前夕。根据联合声明，双方均期待本周四至周五举行的气候峰会。汪文斌周一表示，中方已收到美方的邀请，正在积极研究。在中美紧张关系不断升级的情况下，两国罕见展现出合作姿态，让世界舆论稍稍舒了一口气。《华盛顿邮报》评论称，在人权等一系列问题上发生冲突之际，美中罕见展示合作姿态。前美国能源官员戴维·桑德罗在接受 BBC 采访时认为，美中若能在应对气候变化问题上合作，可为两国与世界带来巨大利好。但美国的一些做法也令外界为中美的合作氛围感到担忧。就在两国气候问题特使上海会晤的前后，美方并未停止在涉台、涉港、新疆、南海等问题上对华进行无端指责和各种小动作。据台湾联合新闻网周一报道，有高层证实，美国在台协会台北办事处已知会台方。美国国防安全合作局将于近期内就台湾采购 M 1 0 9 A 6自行火炮知会国会发布公告。据了解，台计划采购四十辆自行火炮。
。台湾军方计划在二零二三年到二零二五年间分批接收这批火炮。如果美方最终敲定，这也将是拜登政府上台以后的第一次对台军售。M 1 0 9 A 6自走炮为美国炮兵部队的主力火炮。与台湾现役的 M 1 0 9 A 2 A 5车型不同之处的是 ，A 6可透过自动射击管制系统自动瞄准及射后自动覆瞄，可于六十秒内打出一发炮弹。军方形容一辆车能打出一个炮兵连的效果。M 1 0 9 A 6射击榴弹时最大射程为二十四公里，若使用增程弹则可达三十公里。搭配可精准导向的 M 9 8 2神箭精准导引炮弹后，射程可达四十公里。虽然特朗普政府时期就传出美方计划批准向台湾出售这批火炮和精准弹药，但该军购案拖到特朗普卸任都未公布。台媒称，传闻是因为台湾计划采购的 M 九八二神箭精确制导炮弹出现了问题，神箭研发国之一的瑞典反对对台出售武器，美方又找不到出货厂商，因此延宕执行。事实上，布林肯、克里等美方官员都曾表示，他们准备在应对气候变化等问题上与中国合作，但不会在其他问题上对中国妥协。对于这种态度，《纽约时报》称，曾担任中国气候谈判代表顾问的能源基金会中国区总裁邹忌，最近在一份《中国外交政策》期刊中写道：“中美之间如果严重缺乏基本的战略和政治互信，势必会制约在气候变化领域合作的深化。”一方面，两国在气候变化领域的合作有利于双边关系的稳定；但另一方面，如果双边关系持续的受到其他一些更加困难的问题影响，气候变化领域的双边合作实际上也很难独善其身。中方曾多次强调，中国的对美政策始终保持高度的连贯性和稳定性。中方一贯主张构建不冲突、不对抗、相互尊重、合作共赢的中美关系，同时坚定维护国家主权安全和发展利益。而两国在气候变化、抗疫、促进世界经济复苏和维护地区和平稳定等广泛领域拥有重要共同利益。外交部副部长乐玉成上周五接受美联社专访时就表示，中美之间应是你追我赶的良性竞争，而不是你死我活的恶性竞争。作为对世界负有特殊责任的两个大国，中美要全力避免对抗，尤其要避免人为制造对抗。陆玉成强调，中国不是美国的对手，更不是敌人，而是抗疫队友和发展伙伴。中美关系要拨乱反正，不能把队友当对手。洛杉矶时报周日刊发智库昆西治国方略研究所所长安德鲁·巴塞维奇的文章《我们不需要对华新冷战》。文章提出，管理美中关系无疑是个微妙课题，需要华盛顿表现出更大智慧和洞察力，将这一关系打造成新冷战核心，可能对国家安全机器及其侍从有利，但不会令美国人民受。意，现实是美中相互依赖，不仅是经济上的。我们共享同一个地球，除了共存，没有其他可接受的选择。相关话题来连线特约评论员刘和平。刘先生你好，在美国总统气候问题特使约翰克里访问上海之后，中美两国就此发表了一份联合声明，表示在应对气候危机问题上，两国致力于相互合作。您对此如何解读？我们知道，跟人与人之间打交道一样，两个国家之间交往。往往更要看大气候与大氛围。然而，最近一段时间以来的中美关系的大环境的确是不太好。除了在经济与科技领域内继续针锋相对之外，在人权和意识形态，以及由此而引发的新疆、香港、台湾等问题上，更是剑拔弩张。在这种情况下，外界一度对克里这次访华的成果感到悲观。然而，出人意料之外的是。两国不仅表达了在全球气候问题上相互合作的意愿，而且发表了一份正式的声明，并在声明中强调了，两国均期待四月二十二号至二十三号美国主办的领导人气候峰会。这个也就意味着，在这次由美方主导召开的全球气候峰会上，中方不仅不会缺席，而且一定会成为一个积极的参与方。而在我个人看来，这背后发出的政治信号就是，中国已经将全球气候问题跟中美关系问题，尤其是跟中美之间面临的价值观念和意识形态问题，做了一个适当的切割，也就是没有让中美关系并不太好的大氛围，没有让香港、台湾、新疆等问题，尤其是没有让中美关系的负面情绪影响到中美双方在全球气候层面的合作。我认为这不仅是一种负责任的表现，更是一种理性、成熟与自信的表现。因为从本质上面来说，气候问题并不仅仅是中美两个国家之间的事情，而是一个全球性的事物。
作为全球碳排放量最大，以及有着十四亿人口的全球性大国，无论美国持什么样的立场和态度，中国都应该为全球气候问题承担起自己的一份责任。这也有助于树立中国负责任的大国形象，以及在全世界倡导人类命运共同体意识。那么值得注意的是，克里在访华前也一再强调，美国不会拿全球气候问题以及所谓的人权问题。跟中国做交易，这也反映出当前的拜登政府在行事作风上跟过去的特朗普政府有着相当大的区别。因为在出生于商人的总统特朗普看来，这个世界就是一门生意，什么东西都是可以拿来交换和买卖的。这是中方在跟拜登政府打交道的时候必须要有的清醒认识。同时，我们知道，不久前拜登政府公布的临时战略方针。曾经扬言要以所谓的竞争、合作、对抗新三板斧来对付中国，而中美在气候领域里面继续携手合作，也就意味着未来的中美关系将会是竞争、合作与对抗三轨并行，不会有太大的交叉。当然，我个人还是相信，这并非就意味着中美之间在气候方面的合作没有意义。中美之间的合作不仅可以造福于中美两国以及全世界人民。而且这样的合作多了，最终一定会对中美之间的竞争与对抗产生良性的促进作用，使得中美之间的竞争不至于全面走向恶性，对抗不至于走向全面的失控。在拜登总统的气候特使前国务卿克里访问上海之际，美方再次呼吁，包括美国和中国在内的所有国家，在碳中和方面必须提高他们的雄心。您对此又是如何看？我觉得，从美方再次呼吁，包括美国和中国在内的所有国家，在碳中和方面必须提高他们的雄心中，我们恰恰可以看出拜登政府的雄心。这个雄心就是要利用这次召开全球气候峰会的机会。重新树立并进一步强化美国在全世界的领导作用和地位，而美国的这个领导作用和地位，曾经因为特朗普提出的美国优先政策，尤其是退出巴黎气候协定而遭到了重创。不过，拜登政府最终能否如愿以偿，却是要打一个大大的问号的。我们知道，就在美国即将召开全球气候峰会之前，中国、法国、德国三国领导人，先利用视频的方式。就全球气候变化和环境保护开了一个小会，或者是开了一个会前会，而且这个会议是由法国总统马克龙召集的。据外媒报道，法国总统麦克龙和德国总理默克尔对中国政府去年提出的遏制气候变化的目标和承诺表示欢迎和赞赏。这个背后发出的信号就是，由于美方曾经在全球气候变化问题上出尔反尔。尤其是特朗普政府还曾一度不负责任的逃课，因此在全球气候问题上，法国与德国更愿意信赖中国所做出的承诺。我们甚至可以说，从某种程度上来讲，法国与德国已经不太相信，或者是不太愿意接受美国的领导了。而另外一方面，面对美方做出的“中国在内的所有国家在碳中和方面必须提高他们的雄心”的这样一个呼吁。外交部副部长骆玉成则表示，中国不太可能会在这次气候峰会上做出新的承诺。在这种情况下，拜登政府就必须要压一压自己世界老大的脾气，遇到事情多跟中国、法国、德国等国家商量着办。美国财政部在新发布的外汇政策半年报告中，并未将中国列入汇率操纵国。您对此又是如何解读呢？我注意到有一些评论人士认为。这是拜登政府在向中方表达善意，以换取中国在应对全球气候变暖问题上做出更多的承诺与让步。我个人不太认同这种看法。我认为拜登政府没有将中国列为汇率操纵国，一方面是因为确实找不到中国操纵人民币汇率的充足理据。过去一段时间以来，尤其是中美爆发贸易战以来，中国不仅没有利用人民币汇率贬值来刺激出口。扩大对美国的贸易顺差，相反还一直在利用所有可以利用的工具，极力维持人民币对美元汇率的基本稳定。这样做不仅仅是为了避免进一步刺激美方的情绪，而且更为关心的是，这也是中国内部自身金融、地产与经济稳定发展的需要。
。另外一个方面，这是因为拜登政府不敢这样做，因为一旦将中国列为人民币汇率操纵国，中美贸易战会立马扩大为中美全面的金融战，这对于中美经济乃至世界经济来讲，都将会是一个巨大的风险。好的，也谢谢刘先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。日本政府宣布向太平洋排放核废水，引发国际社会公愤，但面对韩方当面表达异议，到访的美国气候特使克里却打太极应对。美政府也再度称不易介入。韩国愤怒取消预定四月底举行的美日韩外长会行程，并威胁提起国际诉讼。核废水事件还将引发什么蝴蝶效应？王瑞斌独家分析。日本政府宣布将把124万吨核废水排进太平洋，被法国科学家认为是人类史上最大规模的污染海洋事件。中国、俄罗斯、韩国、欧盟及311个环保团体均向日本表示坚决反对，但美国政府却大赞日本此举透明。克里在韩国还表示不宜介入。韩国怒了，宣布取消参加月底的美日韩外长会的计划，并准备向国际海洋法法庭上诉。日本排核废水事件还将引发什么蝴蝶效应？来看看分析。在结束中国的行程之后，美国总统气候问题特使克里前往韩国访问。据韩联社消息，韩国外交部长官郑义荣周六在首尔同到访的美国总统气候问题特使约翰克里举行会谈，并共进晚餐，就两国合作应对全球气候变化等事宜交换了意见。郑义荣向美方转达了韩国政府和民众对日本决定将福岛核废水排海的忧虑，并呼吁美方就确保日本透明且迅速地向国际社会提供有关信息予以关注和配合。但克里拒绝插手此事。We think we we have confidence in the ability of the IAEA and Japan and our relationship at this point, you know, with the agency. We need to see how they progress and how they do. But we're not planning right now. We don't think it's appropriate for the United States to jump in to a process that's already underway. 韩媒指出，克里的表态可视为美方不反对日本排核废水入海。路透社评价说，在日本排放核污水问题上，韩美两国显然存在分歧。事实上，美国是唯一大张旗鼓支持日本排放核废水的国家。此前，美国国务卿布林肯甚至在推特账号上对日本的行为大加赞赏，赞扬日本排核废水的行为所谓透明。上周五，美总统拜登在华盛顿接待来访的日本首相菅义伟，双方的会谈、记者会以及联合声明中，大肆炒作台湾、钓鱼岛、涉港、涉江、南海等一系列涉华议题，却只字未提日本强行排放核废水问题。呃，美方呢，实际上呢是已经做出了呃明确的背书，啊、呃，可以说是支持日本当前这个政府的这个决定。那么对于这个呃日美关系来讲呢，呃，目前核排放问题上，双方可以说已经达成了这个初步的一致。那么对于整个这个呃亚太地区相关国家来讲，那么推翻日本的相关决定，我想呢，目前还是面临比较大的这个困难。韩国距离日本极近，韩国外交部召见日本驻韩大使表达抗议，又召开副部级会议商讨对策。韩国海洋水产部在上周举行的保护海洋环境的伦敦公约暨议定书科学组视频会议上，指责日本单方面决定将福岛核废水排入大海，对周边国家安全及海洋环境构成威胁的重大问题。韩国总统文在寅上周还指示各部门积极研讨，向国际海洋法法庭申请临时措施或提起申诉，要求在国际海洋法法庭作出最终判决前，暂时禁止日本将核废水排入大海。日本《每日新闻》报道称，多名日本政府相关人士透露，原本打算安排在四月下旬与美国华盛顿举行的日本、美国和韩国外长会议将暂不举行。日方一意孤行，决定向海洋排放福岛核电站的核污水，日韩关系改善的机遇已经。丧失。值得指出的是，这场美日韩外长会由美国发起，意在制造日韩外长见面的机会，已将美日和美韩两个双边同盟撮合为美日韩三国同盟。事实上，韩国新任外长履职以来，从未与日本外相联系。美联社评论称，在特朗普政府时期，美日韩三方的合作已经减少。美国的两个亚洲盟友在历史、贸易和军事问题上都存在不和。尽管韩国总统文在寅上月曾释放出改善日韩关系的信号，但现在由于日本决定将核污水排放入海，两国关系出现了新的紧张。韩国青瓦台近日发布消息称，应美国总统拜登邀请，韩国总统文在寅将于五月底访问美国，双方正在就具体行程进行协调。届时，文在寅会否与拜登当面就日本排放核废水问题进行讨论，也是一大看点。相对来讲。
韩国在跟美国在这个讨价还价方面，在展开这个地缘这个战略的博弈方面，还是相对处于弱势的。事实上，我们回顾起来，呃，在特朗普时期，呃，特朗普一度对啊韩方在这个经贸问题、在这个军费的分摊问题上都施加了这个巨大压力。我们也可以看到，韩国那么出于各种考虑，呃，纷纷的是可以说是都选择了一个让步或者是立场软化的态度。自福岛核电站事故之后，日本政府不断给国民洗脑。最近民调显示，有百分之五十一的日本人支持向太平洋排放核废水，刚刚过半。有分析认为，这是菅义伟抓紧机会突然宣布排放核废水的所谓民意基础。而两年前支持的人仅有百分之十一。在距离东京奥运不过百日的当下，日本政府为何要在这个时间点做出决定，引起不小讨论。日本媒体分析，在民意波动的考量上，现在做决定是上上策。此外，取得美国的支持是日本一直以来的目的。就在日本宣布该消息的三天后，菅义伟就访问美国。如果外交上取得成果，官邸幕僚们也认为能将负面效应减到最小。首相官邸幕僚对朝日新闻坦言，就时间点来说，已经无法拖延，只能现在做了。菅义伟在访美之前。呃，在访美前后这个节点，那么做出相关决定，也有他自己个人的考虑，尤其是他个人以及他所代表的呃日本的一些利益集团的考虑。我们知道，在秋天的时候呢，日本众议院要举行这个选举，呃，菅义伟本人他的支持率目前来讲呢并不高，啊，仅仅有百分之四十多。那么他也希望能够通过这个相关的政策措施，争取日本国内的其他的。啊，相关的利益集团的支持，特别是电力集团啊、钢铁集团等等、啊、一些集团的支持。相关话题来连线特约评论员吴卫，吴先生您好。美国总统气候问题特使克里近期在访问韩国时表示，美国不易介入日本核废水排海进程。您对此如何评价呢？是的，美西，布林肯前脚对日本做法的所谓透明度表示感谢，美国食品药品管理局后脚就把一系列日本食品送进了黑名单，禁止进口。所以，美国政府究竟是支持还是不支持日本政府的粗暴排放做法呢？老国务卿克里给出了一句外交辞令，他说：“不宜介入。”我给大家翻译一下：支持不是，不支持也不是，这个坑美国干脆绕开好了。实际上，在这个事情上，世界再一次目睹了美式双标的叹为观止。它的不要脸程度就在于，事情的性质本身不重要，只考虑立场该怎么站。RT 电视台近几天的一组报道啊，他讲的挺好。他说，美国一边严苛要求中国减排，一边却支持日本排放核废水。地球母亲听了想打人呢、啊。所以，到底是什么在左右美国政府的准绳呢？在我看来，是狭隘的政治利益考量。这个甚至不能称之为美国利益，因为同样作为太平洋沿岸国家，美国当然也是日本排污的受害者呀。所以，这个政治利益可能就仅局限于一个小圈子，我愿意称之为执政者政治利益。一个有趣的细节是，布林肯在推特上的那一番大家赞扬，恰恰发在日本内阁总理大臣菅义伟访问美国前夕。更气人的是，菅义伟与拜登的白宫汉堡会晤，对福岛核废水一事避而不谈，在会后的联合声明中也只字未提“福岛”二字。我想大家应该跟我一样嗅到了幕后交易的味道。回到克里这句“不宜介入”，我还想替他补充一下：美国之所以不宜介入，是因为美国才是这个地球上对海洋排放最不节制的国家。前不久，我看到一份材料，美国陆军方面曾经亲口承认，他们一度累计向海里秘密排放了六千四百万磅（约合两万九千吨）的神经毒气，四十多万发的生化弹药。地雷、火箭弹等等，他的做法解密了，但是排放的地点却仍然没有公开。那么我要反问一句：应该不会在美国自己的家门口吧？在我看来，美国才是最没有资格去支持或是赞扬日本的国家。另一方面呢，一些西方国家也渐渐加入到谴责日本政府粗暴排放的行列中。原定于四月下旬举行的美日韩外长会，甚至因此黄了。吴先生，您对此如何看呢？这场美日韩外长三方会谈呢、啊，原本想得挺美。在华盛顿，布林肯以和事佬的姿态，让关系持续紧张的日韩两国能够握手言和。但是现在被搅黄了，怪不得别人。我非常能够理解韩国方面的愤怒。一个生态安全与环境保护问题被日本、美国一顿操作，搞成了政治问题。美国拜登政府甚至不惜以所谓国格担保，赞扬日本的透明度。
坚信所谓日本方面能够做好，美日动用政治能量为福岛排核涂脂抹粉，那就别怪韩国在政治上不买账了。至于一众西方国家渐渐加入这个谴责行列，我想这里面毕竟存在一个国际公理与民众呼声的压倒性优势。在这个事情上陷入沉默的国家与地区，甚至是那些将环保主义挂在嘴边的 NGO 与环保网红，都挺可疑的。说一千道一万，我们到底在反对什么？我以为是反对日本方面以所谓专业。严谨、科学的国家人设，去给一个未经国际监督核查、一个过程缺乏透明度，甚至存在人为隐瞒的、具有严重技术漏洞的核污水排放行为进行包装。客观来讲，在地震海啸的滔天巨浪冲击福岛核电站的那一刻，确实是天灾，但在那之后的一系列抢险救灾行动，就是一个接着一个的人祸现场了。全世界看到了东京电力公司的拉胯，看到了日本政府与地方之间的来回拉锯，看到了日本自卫队并没有将人民群众的生命财产安全置于首要位置。我们希望日本方面能够实事求是。福岛排污事件呢、啊，某种程度上已经成为日本国家形象的全球面试，是以一种公开透明、对人类、对历史负责的态度进行审慎处置。还是以一种遮遮掩掩、语焉不详、拉美国进行泛政治化操作的方式一排了之，那就要看日本政府的责任与担当了。好的，也谢谢吴先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。乱港分子黎智英与八名反对派人士因前年两起非法集结案被判监禁，多名英美政界人士竟然通过英国反华组织“香港监察”发声明，要求立即释放黎智英等人。对此，香港律政司回应称，这些要求简直荒诞无稽。此外，英国 BBC 邀请了潜逃的乱港分子罗冠聪，以及曾怒斥 BBC 的中国学者高志凯讨论香港议题。节目当中，高志凯火力全开。当地时间上周六，英国广播公司《新闻之夜》节目邀请畏罪潜逃的乱港分子罗冠聪以及中国国际关系学者高志凯对香港议题进行所谓讨论。虽然该节目标榜客观中立，但在十三分钟的节目中，开场阶段就已预设鲜明的政治立场，用足足三分钟渲染香港国安法所谓晋升民主人士，还引用了另一名乱港分子黎智英的发言，为整个节目定下偏颇的基调。随后，罗冠聪做开场发言。他谈到，近期香港警方抓捕黎智英时，宣称，二零一九年八月的示威活动是和平的，妄称香港的司法体系已经损坏，成为起诉民主运动人士的非法武器。高志凯当场指出罗冠聪的谬论。Well, first of all, allow me to say that Mr. Nathan Lau in front of you is not a pro-democracy activist. He's a fugitive from the law of Hong Kong, and if he goes back, he will be prosecuted. And most likely, he will be convicted too. 镜头转向罗冠聪，罗冠聪尴尬地笑了一下。高志凯接着指出，罗冠聪说示威是和平的，是睁眼说瞎话。He talked about demonstrations or protests peaceful. Use your own eye to see where is the peacefulness of the demonstrations. There was violence everywhere in the streets of Hong Kong. There was a storming of the Lechco building. There was. Disruption of social order in Hong Kong. If you call that peaceful demonstration, you are losing your mind. You are losing your sight. You are losing your wisdom. 二零一九年八月发生在香港的游行示威和暴力冲击活动已经持续了近两个月，且手段不断翻新，烈度不断升级，破坏性不断加剧。黑色恐怖在港蔓延，对香港的法治、社会秩序、经济民生和国际形象造成了严重影响。What happened in Hong Kong could be compared with the storming of the U.S. Capitol on January the sixth, and the U.S. government has rightfully labeled that as domestic terrorism. 此时，主持人试图打断高志凯，称他没法将美国冲击国会大厦的事件与香港示威活动做比较。What they have been convicted under was not under the national security law. They have been convicted under existing laws in Hong Kong. They may be charged by the national security law separately, but that's another matter. Now, you may know for sure. You may know better than I do. Hong Kong has deeply rooted. Traditions of rule of law, many of which were actually left by the British before they left Hong Kong in 1997. Now, Hong Kong should promote greater democracy. There is no doubt about it. 
democracy everywhere in the world could be better improved and better promoted. Well, not by you throwing people in jail by the protest. Do that. No, you cannot do violence. You cannot do illegal, illegal, unlawful demonstrations in Hong Kong. And this is true today. This was true under the British. In 1997 and before, in the British Parliament, the Chinese Communist Party was also being pushed by the Hong Kong Chinese students. The Hong Kong Chinese students were also being pushed by the Hong Kong Chinese students. The Hong Kong Chinese students were also being pushed by the Hong Kong Chinese students. The Hong Kong Chinese students were also being pushed by the Hong Kong Chinese students. The Hong Kong Chinese students were also being pushed by the Hong Kong Chinese students. The Hong Kong Chinese students were also being pushed by the Hong Kong Chinese students. The Hong Kong Chinese students were also being pushed by the Hong Kong Chinese students. The Hong Kong Chinese students were also being pushed by the Hong Kong Chinese students. The Hong Kong Chinese students were also being pushed by the Hong Kong 香港大学学生会在反中乱港的邪路上早已劣迹斑斑。日前，港大学生会又发表公开信，公然抹黑学校推行国安教育课程是断送院校自主、愧对学士先贤。周一，《人民日报》发表锐评文章称，港大学生会一而再、再而三发生挑衅，故意选择新修订的《基本法》附件通过、国家安全教育日等时间节点，大肆抹黑“一国两制”，破坏宪制秩序，嚣张气焰令人发指。在底线边缘疯狂试探，如此学生会已到了非管不可的时候。文章还措辞严厉地指出，误入歧途的香港教育必须经历一场大刀阔斧的改革，这就需要固本培元，建立健全与“一国两制”相适应的教育体系，培养年轻一代对国家民族的认同。这也需要猛药去科，去除象牙塔中的恶流，让读教师、读学生会失去存身之所，还校园以安宁，还香港以希望。港大学生会，他们不光是在黑布事件里边的呃取态，而是对整个香港、香港人在我们这个这个土地啊、呃，跟我们国家的关系，他们确实是搞混了，有非常明显的港独倾向，而且他们不断做的事情去挑战这个法律的底线、红线。人民日报的用词啊是非常重的，用这个恶流啊。用这个呃非管不可啊，所以我觉得这个后果有可能会颇严重的，真的是有呃涉嫌触犯国安法的呃嫌疑。